La directora provincial de salud, Katia Tinizaray, aseguró que se ha dispuesto el personal necesario para atender las emergencias médicas. Mientras tanto, la Cruz Roja de Santo Domingo también puso a disposición una nueva ambulancia. 25 personas atenderán en el área de emergencias del Hospital Gustavo Domínguez durante estas festividades. El plan contempla también la asignación de seis médicos para el Cantón La Concordia, tres en cada uno de los centros de salud de Santo Domingo y la distribución de las ambulancias para una mejor atención en las emergencias que se pudiesen presentar. Iniciando con la atención prehospitalaria de primer nivel, segundo nivel y transferencia a tercer nivel a hospitales de Quito y Guayaquil en caso de ser necesario. Las ambulancias del Ministerio de Salud fueron distribuidas de la siguiente manera. Una para el Servicio Integrado de Seguridad EQ911, otra para el Centro de Salud Augusto Egas, dos para Los Rosales, uno para el Cantón La Concordia, otra estará ubicada en la entrada Valle Hermoso y tres en el Hospital Gustavo Domínguez. En caso de que nuestro hospital colapse por la cantidad de usuarios que hubieran, eh, activamos la red complementaria en salud que tenemos en la provincia tres clínicas privadas en la que los pacientes que sean derivados hacia allá no van a, a tener que pagar ningún costo ya que el Ministerio de Salud asume esa responsabilidad. Por su parte, la Cruz Roja aportará con una nueva ambulancia que brindará atención prehospitalaria las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En plazo máximo de 30 días tenemos otra ambulancia nueva, eh, tipo 3 son ambas, eh, queremos de esta manera suplir la, la deficiencia que teníamos hasta los últimos, en los últimos años. Según este plan, se prevé que la ciudadanía acceda a una mejor atención en el menor tiempo posible.